የዩቲዩብ የኔጤና ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ይሄ ደሞ እንግዲህ ሁለተኛው ቪዲዮ ነው ኢንተርኔት ፋስቲንግ የመጀመሪያውን ክፍል አይተናል ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ደሞ በዚህኛው ሳምንት ደሞ የምንዳስሳቸው እንዴት ነው ጾሙን ራሱ መጀመረው የሚለውን ነገር እና ደሞ ለምን ያክል ጊዜ ነው መጾም ያለብኝ በዚህ አቅጣጫ ሌላ ደሞ ጾሜ ላይ እንዳለው ደሞ ምን አይነት መጠጥ ወይ ደሞ ምን አይነት ምግብ ነው ጾሜን የሚያፋርሰው ከዛ ደሞ እንዴት ነው እስ ደሞ ዝምብዬ ያው መቼም ፋስቱን ብሬክ ማድረግ አልችልምና እንዴት ነው ጾም የምፈታው እና ወይንም ጾም የማቆመው ምንድነው መንገዱ እሱ ነው ያለን እንደገና ደሞ በዚህ በኢንተርኔት ፋስቲንግ ደሞ አንድ አንድ ኮንሰርኖች አሉ እነሱም ጥያቄዎች የምን መልስበት ነው የሚሆነው እንግዲህ ካን እንደገባውላችሁ በዚህ ቪዲዮ ሊንኩን ከታች አስቀምጨላችኋለሁ ግሩፑ ኦሬዲ ተዘጋይቷል እና ግሩፑ እንደውም በታው ደስ ይለኛል ይሄን ይመስላል እንግዲህ በዚህ ግሩፕ ላይ ፐርሰናሊ የሆነ ኢንቪቴሽን ልክላችኋለሁ በዛ መሰረት እንግዲህ የመጀመሪያዎቹን 200 ሰዎች ለማስቀባት መፈልገው እንግዲህ ከዛ ደሞ ሪሳይክል አረጋለሁ ወይ ደሞ በእነዛ ሲያልቁ አንድ ግሩፕ ሌላ ግሩፕ ደሞ መቀበልበትን ኦፕሽን ከፍታለሁ ምናልባት እንደ ሁኔታው እንደ ዲማንድ ወይቼ ደሞ ምናልባት ቁጥሩንም ለጨምረው ይችላልለው እዚ እንግዲህ በዚህ ላይ እንደምታዩት ግሩፑ ገና ስስገቡ አንድ አንድ ግሩፑ ጎላችሁ እንድትነግሩኛ እና ለመስሉ ምን ያክል ሲሪየስ እንደሆናችሁ ላው ስለፈለኩኝ እሱን ጥያቄ ኮስቲነር ሞልታችሁ ምትገቡ ማለት ነው አይ ሄብ ሄድ ኖርማ ፕሮቶኮል ስለሆነ ማለት ነው እዛ ላይ ደሞ በተለያየ መንገድ በዩኒት አስቀምጬ እንትሩን ግሩፑ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን አቬሌብል አድርግላችኋለሁ እንግዲህ በዚህ ግሩፕ ላይ ዋናው ትልቁ ነገር ፕሮግረሳችሁ ወይም ደሞ ሂደቱን ለመለካስ ስለሚያስፈልግ ዌታችን እንዴት እንደመለካ በዚህ ግሩፕ ላይ ነው ማሳያችሁ እዚ ላይ ቪዲዮ አቬሌብል አረጋለሁ እንደገና ደግሞ ፋት ኮንቴንታችን ቤታችን አንድ ሰው የቦዲ ፋት ኮንቴንቱ ምን ነው የሱብ መጠኑን እንዴት ነው የሚያውቀው ከሱ ነው ምክንያቱም የፋት ዋና ዌት ሎስ ብቻ ሳይሆን የቦዲ ፋት ሎስ ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ አላማ ታርጋ ያን አንድ ጊዜ መስል ዴቨሎፕ እናረጋለን ግን ደግሞ ዌታችን ተመሳሳይ ነው ስለሚችል ዋናው ትልቁ ፋት ሎስ ነው ሌላው ደግሞ የምንለካቸው የሰውነታችን ቦዲ ፓርቶች አሉ እነሱንም እንለካለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል በዚ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኢንቪቴሽናችሁ ሲመጣ እንደመለሳችሁ ጥያቄ መስመርሱ ጥያቄ ለኔ ይነግረኛል ምን አይነት ሲሪየስ እንደሆናችሁ ይሄን ረጅም ርቀት ቢያንስ ከ3 ወር እና በ3 ወር ማርክ ላይ አንድ አንድ ምን ሰራው ባለሽናል ከዛ ደግሞ 6 ወር ማርክ ላይ አለ ያን አረጋልን እንግዲህ እነዚህ ሜጀርመንቶች የብለጉሉኮሳችን እንዴት እንደመለካ ቤታችን ውስጥ እንደገና ብለድ ኪቶናችን እንዴት እንደመለካ ሌላው ደግሞ ቢፎር እና አፍተር ፒክቸር እንዴት እንደምንነው ስነ ስርዓት ባለው መንገድ ጥሩ ደና ዲሰንት ለብሰን ሰርታችንን ቅርጽም መጀመሪያ የሚያሳዩ ከዛ ደግሞ ያንን ፕሮሰስ ከጨረሰን በኋላ ደግሞ ለውጣችንን የሚያሳይ እሱ እንዴት እንደምንወስድ እንደነጋግራለን ሌላው ደግሞ ገና ካሁኑ ደግሞ እንዴት የልብስ ሳይዛችን ለከተ እንደምናስቀምጥ ከዛ ደግሞ ከ6 ወር ደግሞ ከ3 ወር በኋላ ደግሞ ያለውን ለውጥ እናንተ ራሳችሁ ታውታላችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጀርኒ ሆነኛልና ኢንተረስቱ ያላችሁ ያላችሁ ኦሬዲ ንግራችሁኝ ያላችሁ አሁንም ተመልሳችሁ እዚ ሊንኩን ተከተላችሁ ግሩፑን ጆይን ለማድረግ ሪኩዌስት እንድታደርጉ መልሽ ይጋብዛችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ በጣም ጠቅላላ ላይ ሆነ የቀረውን ፓርት ደሞ ዋና ዋና ያልኩትን ይሄኛው ቪዲዮ እንደውም በጣም ከሁሉ በላይ አስፈላጊ ነው ከባለፈው ሳምንት አቀረብ ምክንያቱም እዚ ላይ በጣም ዝርዝር የሆነ ሐሳቦችን ተናግረያለሁ ስሜ ዳንኤል ዮሐንስ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል የመዳይ ተክምና ባለሙያ ነኝ እንደገናም በተለየ መልኩ ደሞ በዚህ በኑትሪሽን ሳይንስ ደሞ የተለየ ሰርቲፊኬሽን ሰርቼ ሰርቲፋይድ ሆኘ በዚህም በመግብ አመጋገብ ላይ ወይ ደሞ ኑትሪሽን ቴራፒ ደሞ የተለየ ምርምር ያረኩን ያለውትኝ እዛው ላይ ነው መገኘው ይሄን ነገር ደሞ በተለይም ሴቲንግ አስተምረዋለሁ ስለዚህ ተመልሰን እንመጣለን ይሄንን ፕሮግራም የምትወድድ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግናችን የቤል አይከኗን መንካት አትርሱ ተመልሽ ይመጣልሁ እንግዲህ ጾምን እንዴት ነው ምን ጀምረው ነው ትልቁ ጥያቄ አሁን እንግዲህ እንዴት ነው ጾም እንደዚህ አይነት ጾም ወይም ኢንተርሜንትን ፋሲ ጾም ያላቀምና እንዴት ነው ጀምረው ከምን ለጀምረው ያው መቼም ቀላሉ አንሰር በቃ ምግብ መጀመሪያ መሻ ላይ ምግብ መብላቁምና ቆርስ በተላበን ሰዓት እጅ ጋር አርገው በዛ መልኩ እየሰፋ እየሰፋ ይመጣል የሚል ሐሳብ ነው ያለው ከዛ ባሻገር አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጾም ለምሳሌ ማታ ዛሬው ማታራቴን ብዙ ካርቦሃይድሬት የበዛበት ምግብ ከበላሁኝ 
ጠዋት ላይ ስነቃ በጣም ኃይለኛ ራብ እንዲኖርኝ ያረጋል ያን ዳይሆን ማታ ላይ ሄልዚ ፋት ያለው እንደ አቡካዶ አይነት እንደ አልመን ሚልክ አይነት ወይ ደሞ እንደ ራሱ እንደ ነቶቹ ራሳቸው ተላይ ነቶች አሉ እነሱን ከመግብ ጋር አብሮ አርጎ ቢበላ ወይ ደሞ ያበሻም ቅቤ ያለው ምግብ ትንሽ ፋቱን በርከት ቢልና ፕሮቲኑን ጨመር አርጋችሁ የካርቦሃይድሬት መጠን በንቀንሳው ሰውነታችን በበቂ ሁኔታ ስንነቃ እንዳይ እንዳይ በጣም ይራሃብ ይሄ ሃንገር ሆርሞን በህይወታችን በደማችሁ እንዳይለቀቅ ያረጋዋል ማለት ነው ከሁሉ በላይ ደሞ ሞር ደሞ ፋይበር ያለው ሃይ ፋይበር እንደ ሰላጣ አይነት ነገር እንደ ብሮኮሊ አይነት ነገር እናንተ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ ላይቹ ማስተሻላችሁ ሃይ ፋይበር ምግብ ማለት ራሱ ካርብ ይኖረውም ግን ራሱ ኔት ካርብ በጣም አነስተኛ ስለሚሆን ደማችን ውስጥ አይመጥጥም ስለዚህ እዛው ሆዳችን ውስጥ የመቆየት ረጅም ጊዜ መቆየት ባህሪ ስለላለው ስፔሻሊ ከተኛን የሰውነታችን ቦድ ኮሬት ኮርቶን ፕሬሸር ስለሚቀንስ ሜታቦሊዝም ሜታቦሊዝማችንም ስለሚቀንስ ከዛ የተነሳ ሰውነታችን ያንን ምግብ በሃይ ፋይበር የገባው ምግብ አላምጦ እስኪጨርስ ስትረስ ብዙ ጊዜ ይፈጃል ከዚህ ተነሳ ጠዋት ላይ እንዳይረበን ያረጋል በዚህ መልኩ በትንሽም ቢሆን ለነገላገለው ይችላል በኋላ ወደ ዋናው ነገር እገባለሁ ስለዚህ አሁን ይሄ ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ ምን እናርግ ሞር ፋት ጨመር እናርግ ካርባችን ቀነስ እናርግ ሌላው ደግሞ ይሄንን ጾም ለንጀምር ባሰበን ጊዜ ወይዚህ አይነቱን ፕሮቶኮል ማሰብ ላይፍ ስታይል ለማድረግ ባሰበን ቁጥር ማድረግ የሚገባን አብዛኛው ጊዜ አሁን ስናክ እናረጋለን የራብን መስሎን ያ እንግዲህ በራሃብ መሐከልና በካርብ አዲክሽን መሐከል ይነት አለ ሰውነቲ የተወሰነ ሰዓት ላይ ባስለመርኮስ አናምጣምጣም ይለ ለምሳሌ ጠዋት ላይ 8 ኦክሎክ ሆነ ባይረብህም ሰውነት በዛ ሰዓት ላይ ኢንጌጅ ነው ስለዚህ አምጣ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ በቂ ራሃብም ሆርሞን በሰው በደመጭ ላይ ይገኝ ይችላል ግን ሰውነታችን ራሱ በዛ አዳፕ ስለላደረገ ያችን ሰዓት ተጠብቆ ምግብ የጠየቅ ነገር አለው ስለዚህ በእንደዛ ሞኔታ አንድ ጊዜ በሁለት በቁርስና በመሳ መካከል አንድ ጊዜ ራሃብ ሲለበን ምን በላው ስናክ አለ ያን ስናክ መጀመሪያ ከማቆ በመጀመር ያንን ሃንገራችን በዚህ መልኩ ማኔጅ ለማድረግና ሰውነታችን በቀላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ማስለም ረጅም ሰዓት ሳን በላይ መቆየቱ ነገር ከመጓታችን በፊት ለሳምንት አንድ ፕሮጀክት ልስታችሁ ስናኩን በሙሉ ከታርጉና አስቲ ሰውታችሁን አስለምዱ ለአንድ ሳምንት የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ ነው እንግዲህ እስከምን ድረስ ነው መጾም ያለብን ምንድን እንግዲህ እንደ እንዳሰብ ነው ቤኒፊት ነው እንደነገርኳችሁ የአይምሮ ቤኒፊት እንደዚህ አውቶ ፌጂ ወይ ደሞ ሰታች ራሱን አዲሶ እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ያረጀውን ሴሎች በሙሉ ያዲስና ወደ አዲስ ሴል ቀይሮ ለምሳሌ ከዚህ በፊትም ራሱ ቆስለን እንደሚገባ ያልዳነ ሰውነት ራሱ የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ያንን ፕሮቲን በጥሩ በፈጣን የገነባው ነገር ያሰግደውና በትክለኛ መንገድ ያረጋ አብዛኛው ጊዜ ምን ጠባ ሰራሱ ሰዎች አይናችን ያየ ከሰውነታችን ላይ ጣባ ሰራሱ ሲጣፋውሉ አይተዋልና የሚያስገርም ነው እዛ ስቴጅ ላይ ለመدرس በርግጥ ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ምናልባት መጾም እየተበቀበና እዛውስ እንድትገቡ ብዙም እንትሪል ዋናው ግን አሁንኛ ያረግን ያለ ነው ፋት በርኒንግ ላይ ስለሆነ ዌት ሎዝ ለማድረግ ላይ ስለሆነ እምናስበው ኤኒዌር ከ12 ሰዓት አላማችን ወደ 16 ሰዓት ለመጾም ማለት ነው በሰረቱ ማታ ለምሳሌ 8 ላይ 8 ኦክሎክ ላይ 8 ፒ.ኤም ላይ ላይ እናንተ በኢትዮጵያ ካልኩሌት አድርጉት 8 ፒ.ኤም ላይ ብንበላ ጥዋት 8 ኤ.ኤም ላይ ብንነቃ 12 ሰዓት ኦሬዲ ጾመናል እንግዲህ ማጀን 12 ሰዓት ቢግ ዲል አይደለም ማለት ነው 12 ሰዓት ወጾ ስላችሁ እንደንገጥ እንዳትሉ ከዛች እንግዲህ 8 ኦክሎክ ላይ አለፍ ይየው ለሰዓት እንደምንም እየታገልኩኝ ባስ አለ ለምሳሌ አንድ ሰዓት እሺ 9 ኦክሎክ ላይ ላርገው አሁን 6 ሰዓቱን ማለት ነው 13 ሰዓቱን ሊ ማለት ነው 13 ሰዓቱን ያረኩኝ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ቁርሴን 8 ኦክሎክ ላይ ትንሽ ከመበላ ይልቅ ለምን አንድ ሰዓት ምን አለበት ምንም አትሆንም ለክ 10 ደቂቃ በኋላ ራብ ራብ ይልህና 10 ደቂቃ ቸል ስትለው ኢግኖር ስታደርገው ሆርሞኑ ራሱ ሰብሳይድ ያረጋል ራቡ ይጠፋል አንድ ሰዓት አገኘ ማለት ነው ስለዚህ ያችን ነገር ቢያንስ በ3 ቀንስ እንደዛ አርግ ከዛ ደግሞ መጥቀጥለው እንደሞ 3ኛ ቀን ላይ ደግሞ 9 ኦክሎክ ላይ ሰውነት ለምዷል ከዛ ደግሞ ወደ ወደ 10 ኦክሎክ ላይ ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ 4 ሰዓት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ባጠቃለ ደግሞ ወደ 14 ሰዓት መጣ ማለት ነው እንግዲህ 8 ኦክሎክ ላይ በልተጨርሰን ማለት ሚሊዮን ማለት ነው ማታ 8 ኦክሎክ ላይ ወይ ደግሞ ማታ 8 ሰዓት ላይ በልተማን በኢትዮጵያ እንግዲህ ጠዋት ላይ 8 ላይን በላ ማለት ነው 
13 ሰዓቱን ጾምናል በተኝት በመኝታም ሰዓት ይያለም ማለት ነው። ተነስተን አሁን ሁለት ሰዓት ጨመን 14 ገባ ማለት ነው። የመጀመሪያ 16 ሰዓት መላቹ 8 በልተን ሚድ ላይ ወመኩ ለቀል ላይ سنበላ ማለት ነው። ስለዚህ ቁርሳችን የገፋን 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 በ3 ሳምንት በማይሞላ ግዜ ውስጥ ወይ ደግሞ 4 አንድ ወርስ ጥላ ራሳቸው በ4 በ4 ሳምንት ውስጥ ሚድ የመጀመሪያ ምግባቸው እና ማለት ነው አሁን ሰውነት አጅ ስለለመደው እናንተ ላታምኑ ይችላልላችሁ አሁን ራሱ ቀኑ ሙሉ ባንዲ አይደለም ለዛሬ 3 3 አመት ሙሉ ሰውነቴን ትሬን ስላረኩት ነው እስካሁን አሁን ራሱ ወደ ኦልሞስት 20 ሰዓት ያክል ምግብ አፍያል አልዞርም ስለዚህ ሰውነቴ ለምዶታል ይሄ ኢነርጂ እናንተ ራሳችሁ ምስክር ናችሁ ፊቴ ላይ ምንም ድካም አይታይም ድምጽም እንደዚሁ እንዳለ ነው ወይ ደሞ ራሴን አጣጥር አይደለም ይሄ ነው ኖርማል ቀኑ ሙሉ ራሱ ስር ዋራጥ ነው አልኩት ማለት እንግዲህ ከሰራ ማጥቼን ይሄን ቪዲዮ እየቀረጹ ያለውትኝና የሚያስገርም የሚያስገርም ኢነርጂ ነው ስለዚህ ናንተ ራሳችሁ ቴስት አውት አድርጉት ትልቁ ነገር ትልቁ ነገር የካርቦ አድክሽናችሁን በዚህ መልኩ ብሬክ ማድረግ ነው ትልቁ ትልቁ ነገር ማለት ስለዚህ አሁን ዘ ሾርት ቴስት የሚባለው 10 ወጥ 10 ወጥ እንግርኳችሁ አኛ ታርጌት ምናረገው ይሄንን ፊዚዮሎጂካሊ ዌት ሎስ ፋት በርን ማረጉን ነገር የምን ጀምረው 16 ሰዓት ያክሉን ከ14 ከ14 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ትልቅ ቤኒፊት አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ 16 ሰዓት ቤር ሚኒመም ነው እንደዛ ያርግና ሰፈዋለና ሶታችን በጣም በጣም የለመደ ከመጣን ደግሞ ሞር ደሞ ሉዝ እንድናረግ ቀስ ያ ወደ 18 ሰዓት ነው አረጋው ማለት ነው ያስዮ ማለት ነው 8 ክሎክ ላይ ራታችን ፒኤም ላይ በልተን በሚቀጥለው ቀን 2 ክሎክ ላይ በላ ማለት ነው ቀላ አይደለም እንግዲህ ስናስበው ከባድ ይመስላል ከተነሳን በኋላ ግን እንቅልፋችን ተነስተን ግን አክቹዋሊ ያሳልፍ ነው ኦልሞስት በቃ ጀስ 6 ሰዓት ብቻ ነው 6 ሰዓት ምን ቆየ ማለት ነው አክቹዋሊ ያ ይቀረው ሰዓት ማታለዝ ምለን በልተናል ምግቡ እስኪፋጭ ድረስ 3 አራ ሰዓት ወደ 10 ክሎክ ላይ እንተኛለን ከዛ ጣዋት ነው ነቀለ ማለት ነው በዛ ሁሉ ራሃቡን አናስተውሰው እንግዲህ ስለልቁ ጦርነት ያለው ያቺ 6 ሰዓት ስለዚህ 18 ሰዓት ይባል ባምሮአችሁ እንደዛ ታስቡ ሰዓቱን ሸንሽናችሁ ሪያሊስቲክ በሆነ መንገድ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ስለዚህ አሁን 18 ሰዓት ወይ ደግሞ እስከ 20 ሰዓት እንደኔ እስክትሆኑ ድረስ ሪዮችም እንደዚህ እስከ 24 ሰዓት ምጥሞ ለምሳሌ አሁን 20 ሰዓት እና 20 ሰዓት ጾሞ ያቺ ይቀራዋን ባ4 ሰዓት ዊንዶ ወይ በዛቺ ባለችው 4 ሰዓት ላይ ባራሳ ሳይክሉ ስለምን ነጋገር የዛ አይነቱ ዋሪየር ፋስቲንግ ይሉታል እኔ ምንም ዝም ብለው ቁጥሩን ይያረጉ ዝም ብለው ስም መለጠፍ ይወዳሉ እዚህ ሀገር መቼ ምን ያደው ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኦማዲንግ ባለመው ዋን ዴ ሚል ማለት በቀን አንድ ጊዜ መብላት ምን ይችላል አንድ ጊዜ እኔ ቤስ ሁሉ ቅስቃይ ስለማላረግ አንድ ጊዜ ከበላው ስለማይረበኝ በቂ ነው እኔ በቃ አለቅ በተረፈ ግን ስራ መሰራ ጊዜ አልፎ አልፎ ረጅም ጊዜ መሰራት በ14 ሰዓት በላይ መሰራ ከሆነ ቆይና ወደ 4 ክሎክ አካባቢ በላል ሆይ በተሽ ደግሞ ቤቴ 9 ክሎክ ላይ በላልና ከዛ ያ መጨረሻ ሚሊ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ባንዴ ዘለም እንገባበት አይደለም ስለዚህ ይሄ በጣም የሚያስገርም የሚያስገርም ውጤት አለው ስፔሻሊ ቆዳችሁን ያጠራስ ይመጣ ይንቅልፋችሁ ነገር እየተሰካከለ ሲመጣ የሚያስገርም የሚያስገርም ነገር ነውና ጤናችሁ ራስ ይታል ይላው ደግሞ በኋላ በዚህ በግሩፑ ላይ سنገባ በደም ባረክ ደማቹ እንዴት ግሉኮዛችሁ እንደምትለኩ እንዴት ኪቶናችሁ እንደምትለኩ በተለያየ መንገድ አሳያችኋለሁ ወገባችን እንዴት እንደምንለካ ያን ሁሉ እንጽፋለ ስለዚህ ፕሮግረሳችንን ለማድረግ ማለት ነው እኔ እውነት ነው አይደለም ይሄንም ጀርኒ ሲንጨርስ ማለት ነው ምናልባት 6 ቶሊ ፈጅብሽና አናቀም 8 ቶሊ ሽና አናቀም ያ ሁሉ ከሆነ በኋላ ያን ሁሉ መጀመሪያ ለበሳችሁ ልብስ እንደ መረጃ አስቀምጡ ፕሮቶኮሉን በደም ነግራችኋለሁ ወይታችሁ መዝግባችሁ ማስቀመጣለባችሁ ሱሱን ሁሉ እናረጋው ነገር እዛው ግሩፑን ላውንጅ ሳርን ይከተለው ሳምንት ክራይቴሪያውን በሙሉ እዛ ላይ ታይቷላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚሁ ላይቭ ላይ መጥቶ ጋብጃችሁ ደሞ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ መጣችሁ እናንተ ምራሳችሁ ቢዝነስ መስጠው በሌሎቹ ምሳሌ የምትሆኑበትም ነገር አመቻቻለሁ በእያስባለሁ ኦኬ ጾም ላይ ያለው ስታዲያ ጾመን የሚያፋረስ ነገር ደሞ እንዳላረግ ምንድን ነው ማረግ ያለብኝ ስለዚህ ዋና ትልቁ ነገር ኤኒቲንግ ካሎሪ ያለው ነገር ፋትም ይሁን ስናክም ይሁን ኢቨን እንኳን ራሷን የሚጠጣ መጠጥ እንኳን አብዛኛው ጊዜ መጠጋቀ አለብኝ ስለዚህ ከሁሉ በላይ ያው አንዱ ትልቁ ኮንሰርናችን ብላክ ኮፊ ኮፊ መጠጣስ ምንድን ነው ምትሉ ኦኬ ኮፊን ጠጥቶ ችግር የለው ለምሳሌ ፖሊፊኖል የሚባል ኮምፖነንት አለው ዛው ብላክ ኮፊ ውስጥ መጠጣ ከሆነ ያ ፖሊፊኖል በጣም በሚያስገርማችሁ ነገር የ 
የዚ የዚ አውቶፌጂ አውቶፌጂ ማለት ሰው ታችን ራሱ የሚያድስበትን ነገር የሚያፋጥን ባህሪ ያለው ስፔሻሊ ጾም ላይ ሆነን እንትን ቡና ስንጠጣ ወይም ደግሞ ኮፊ ስንጠጣ ያነ እንትን ጥቅማለሁ ራሱ ካፊኑ ደግሞ በራሱ ደግሞ ፋት ሎዝ ወይም ፋት ਬਰኒንግ ራሱ አክቲቬት የማድረግና የማፋጠንና የማፋፋምም ባህሪ ያለው እንግዲህ ይሄ ፖሊፊኖል ዲካፍ ውስጥም አለ ካፊንም ያለው ውስጥም አለ ስለዚህ ኢቨር ካፊን ካፊን ከካፊን ጋር ብንጠጣ ካፊኑንና ፖሊፊኖሉን ተጠቅማለሁ ማለን ደሞ ካፊን ማንወድ ከሆነ ደሞ ዲካፍ ብቻ ምንጠጣ ከሆነ ደሞ ላብዛኞቻችን እንደዚህ ምን ነው እንደወድ ከሆነ ራሱ በዲካፍ ውስጥ ያለው በኮፊ ውስጥ ያለው ፖሊፊኖል የሚባለው ኮምፖነንት ወይም ኬሚካል ለሰውነታችን ቶሎ እንደው ፋትን እናቀጥላል ምንም ችግር የለም አስሎን ጋዝ ምንም አይነት ስኳር ስካል ጨመራችሁ ድረስ አስሎን ጋዝ ምንም አይነት ማር ስካል ጨመራችሁ ድረስ ወይ ደሞ አርቲፊሻል ስዊትነርስ ራሱ ይሄ በአርቲፊሻል አውዚ እናንተን ኢትዮጵያም ማለት ላይኖች ይችላል ኑሮም ይችላል አላቀም ምን መረጃ ይለኝም ግን በአገሩ ከአገሩ ጪው ለምን ለምን ኖር ግን የተለያየ አይነት ከስፕሌንዳ ጀምሮ ስፕሪቫ ስቲቪያ አክቲቪያ ብዙ አይነት ነው አርቲፊሻል ስዊትነር ያለውና እሱ ራሱ ሰውነታችን ምላሳችን የስዊትነት ነገር ራሱ ከነርቫች ሲስተም ጋር ተገናኝ ስለሆነ ኢንሱሊን ትሪገር ያረጋል ኢንሱሊን ደሞ አለ ማለት እንደነገር ቋጅ ትልቁ የዚህ ጾም ነገር ኢንሱሊን እንዳይፈጠርና ኢንሱሊን ሎ በሆነ ቁጥር ደሞ ኢንሱሊን ማለት ስቶሬጅ ሆርሞን ነው እሱ ነው ፋት የሚያረጋል እሱ ከሌለ በደማችን ውስጥ ቤዚክ ሌቭል ላይ ከሆነ ፋታችን በቀላሉ ያቃጥልን ሰውነታችን ያን ፋት ይመገባ ማለት ነው ቆጭ ብቻ አይደለም ምግብ ይመገብ ሰውነታችን ስለዚህ ይሄንን የኢንሱሊን ሪስፖንስ እንዳይኖር ወይ ደግሞ ኢንሱሊን ጣፊያችን እንዳያመርት መሆን አለበት ስለዚህ እነዚህ ስዊትነርስ መሆኑ ይሄን ነገር እንደሚያደርጉ በጥናት በተለያየ ጥናት ተረጋግጧል ስለዚህ አትሞክሩ እሺ ሊላው ደግሞ ዳይስ ሶዳ በጠጣስ ይሄ ግሬ ኤሪያ ነው ስቲል ግን ደግሞ አስፓርቲም ይባል እንደገና ደግሞ ይሄ ሳይክሎሜድ ይባል እንደገናም ደግሞ ሳካሪን ይባል ስዊትነር ጨምሩበታል እነዚህ ሁሉ በተወሰነ ደረጃ የኢንሱሊን እንትን መፈጠር ወይ ደግሞ እንትን ስፓይክ ስለሚፈጠር ለምን እናደርጋለን ስለዚህ ኖርማል የሆነ ውሃ ይጠጣና ሳልፋለን ሻይ ብንጠጣ ችግር የለም ስፔሻሊ ግሪን ቲን ደም ትልቅ ጥቅም አለው አንድ አንድ ሄርባል ቲዎች ብንጠጣ ጥቅም አለው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የቀመምቲ ኖዳል ኢትዮጵያውያንነና የቀመምቲ ደግሞ ብዙ ባና ባና በዛ ማለት ቀረፋውን ቆርፉንም እየጨመርን ብዙ ሶክ ባና አደረገ ተወሰነ ፍሌቨሩ ካለ ተወዳው ለማውጣት ወደ ማጥሎ ማውጣትና በተረፈ ሌላው እንግዲህ ያው ዎርክአውት ማረከ ፈለግን አና አንድ ጊዜ እንደ ፕሪ ዎርክአውት የሚወሰዱ ስፔሻሊ ይሄ ብራንቼና አሚኖ አሲድ ወይ ደግሞ በተፈጠሩ በእንዲው በባባባል BCAA የሚባል አብሊጌሽን ያለው ከነዚህ ገጠኙ አሚኖ አሲዶች ሶስቱ አይነቶቹ እንደዚህ ናቸው እንደ ብራንቼ ናቸው አሚኖ አሲድ ናቸው አሚኖ አሲድ ማለት የፕሮቲን ኮምፖነንት ነው ያምን ይሆናል በሰውታችን ኃይለኛ ስትሪንግስ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ ብዙ ጊዜ ጂም ሄደው ስትሪንግስ ኤክሰርሳይዝ እየሰሩ ጡንቻል ለማሳደግ ወይ ደግሞ መስርን ለማሳደግ የሚሉ ሰዎች ፕሪ ፕሪ ዎርክአውት ሱፕሊመንት ይባላል እና እነዚህ ፎርሙላዎች ይወስዳሉ ይሄ ሁሉ ፋስታችሁን ብሬክ ስለሚያደርግ ይሄ ማይሞከነው አናረጋው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መነግራችሁ ለምን እንደው ወደፊት ምናልባት ከዚህም ዝርዝር ባለ ሐሳብ ምን እንደው በጾም ላይ ነው መውሰድ የማይገባኝ ነገር እናንተ ይሄንስ መውሰድ ይቻላል ወይ ይሄስ ጾሜን ያፈረሳል ወይ ይሄስ ፋስቲን ብሬክ ያደርገ ምትሉትን ባምሮአችሁ የምጣውን ነገር እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ምናልባት ሰብሰብ ባርጌ በግራ በቴብል አርጌ አንድ አጭር ቪዲዮ አዘጋጅላችኋል አይ ፕሮሚስ ሌላው ደሞ ትልቁ ነገር እንግዲህ ጥጥጥ ያቂ ደሞ እንዴት ነው ዝም ብለን መቼም ስጾም ብለን ዝም ብለን ያገኘነውን አንበላ ስለዚህ ትልቁ ነገር ምን እንደሆነ በጾም በመንሉበት ጊዜ ራሱ ይሄ የሚከሰል ሌየር ወይ ደሞ የገት ሚከሰል ላይ ወይ ደሞ የዚህ ጨጓራችን የትንሹ አንጀታች የትልቁ አንጀታችን ራሱ ይሄ ቆዳው በጣም የሳሳ ስለሆነ በጾም ላይ ስንሆን በጥለት ሴንሲቭ ይሆናል ስለዚህ ዝም ብለን እንደራሃበን ያለው ነገስ እናግበሰበሰበት ሊጎዳ ይችላል ስለዚህ ቀስ ይያል ነው እናረጋው እኔ አሁን እንደው በጣም ጥናት አርጊ በደረስኩበት ቦን ብራውንስ ወይ ደግሞ ያጥንት ሾርባ እናንተ ራሳችሁ ኦርጋኒክ ፋርም እንትን ኢትዮጵያ እንኳን ችግር የለም እዚህ ግን ኦርጋን እንትን ጄም ጄም ፉድ ደሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ምግብ ስለ ምግባል ችግር ነው ራሳችሁ ግራስ ፊድ ሆኖ እንደዚህ ልኳን ዳቤት ሄዳችሁ 
ያንን አጥንት እንደተጨጥብላችሁ አርጉ ሄዳችሁ አመታችሁ ምናልባት ይሄንን ናቹራል በሆነ መንገድ የተለያየ ቅጠሎችን ህርባሎችን በመጨመር በጣም የሚጣፍጥ የእንትን ያጥንት ሾርባ ማዘጋጀት ይችላል እሱ ሚያስገርም አይነ ንትሬንት ያለው ነው ስለዚህ ለሱ ለብቻ ቪዲዮ ያስፈልጋው አይላ ጊዜ ነግራችኋል ኢቭን ካዛ ጊዜ ያልሱ ጀምሮ ልንግራችሁ ፈልጋለሁ እኔ ተጠቀምኩ በማለት ነውና ልተቀምበትን በብዙ ስለማስብ እሱን ብታረጉስ በሾርባ በትፈትፈቱ ጾማችሁን ከዛ በኋላ ቆይታችሁ ደሞ አንድ 10 ደቂቃ በኋላ ደሞ ቀስ ይያላችሁ የምትበገዙ ምግብ ትልቁ ደሞ ሁለተኛ በሁለተኛ ፖይንት ደሞ አብዛኞቻችን ካርቦን እና ፋቱ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ካርብ እና ፋትን አብረን እናረጋለን ምክንያቱም ሰውነታችን በጾም ስናሳልፍ ሃይሊ ኢንስሊን ሴንሲቲቭ ነው በቃ ካርብ ሰጦት ባንዴ ነው በቃ ኢንስሊናችን ጀርክ የሚያርጎር ላይ የሚያወጣው ያን ዳይሆን አንዴ ደሞ ስፓይክ አደረገ አንዴ እንደዚህ ይወጣና ቀስ ይያለ ነው ከደማችን ውስጥ የሚጠፋው ደማችን ውስጥ በቆየ መጠን ደሞ የበላናትን ካርብ ሙሉ ወደ ፋት እየለወጠ ወደ ትራይግሊሰራይድ እየለወጠ ሰውነታችን ያጠራቀመዋል ስለዚህ ውሃ ቀዳ ውሃ መልስፉት እንዳንሆን ስንፈታ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሞር ነምበር 1 ሩል ለምሳሌ እኔ አሁን እዩት እዚህ ጋር ሃምበርገሩን በ በፋቲ በሆነ ሚት አንበላው ሚቱን ብቻውን ብንበላው ጥሩ ስለዚህ ይሄንን በጣም አዋቃለብህ ስለዚህ መጀመሪያ ሞር ፋት ያለውን ሞር ፕሮቲን ያለው እንብላና የቀረውን ካርቦን ግን ለምን ምግባችን መጨረሻ ላይ አናርገው ብዙ ማንበላ ምን አውቃለን ስፓክ ስለሚያደርግ ግን ሰውታችን ሴንሲቲቭ ስለሚሆን ኦሬዲ በቼም ምግብ ላይ ተቀምጠን 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ሳንፋ ሳንፈጅ አንቀር የመጀመሪያዎቹ 10 ደቂቃ ቀስ ይያል እንደ ፋት አይነት ፋታ ፋታ ማይነ ነገሮችን ሰባ ማይ ነገሮችንና እንደ ፕሮቲን ብንበላ ከዛ ደግሞ ካርቦን ደግሞ በተወሰነ ማውንት ሆነ ካርቦን ስላችሁ ደግሞ ዝም ለዳቦን ፓስታውን አንበላ በርግጥ ባሆኑ ኢንተርሚትራንስን ጀምር ምን ብላው ምግብ አንመርጥም እን ብላለን ገተሰነ ግዜ ግን ውጤቱ ለማፋጠን ከፈለ ግን ኪቶ ዳይት ቢለውን የሚከተለው ሳምንት ቪዲዮ እጅ ሲመጣ እሱ በደም አብራራቸዋለሁ ለምን ይሄን እንደምን ላሁን ግን የሚከተሉት አንድ አራት ሳምንት ኢንተርሚትድ ፋስቲንግ ብቻ ነው ኪቶ ዳይት ገና አልጀመር ነው እሱን ኪቶ ዳይት ስለሚሉት ነው እንጂ ኪቶ ዳይት ማራል ፈልግ ሚራሱ የላይፍ ታይፕ ዘይቤ ነው ሳይንሱ ጋር በተገናኘ መንገድ ሱ ስለማስረዳችሁ ወደዛ ነገር አልጋው ስለዚህ ጾም ስፈቱም ይሄን ነገር በጣም ጥንቃቄ ቀስ ብላችሁ ደሞ ስለራባችሁ በደንብ አናገው ሰብስብ ጥርሳችን በደንብ ያላም ምግቡንም ኢንጆይ ያደረግ ነው እንብላው በዚህ መልኩ ቀስ ያለ ሰውታችን ደማችን ጨጓራችን እየፈጨው ቀስ ያለ ወደ ትንሽ ዋንታችን ከትንሽ ዋንታችን እየተመጠ ቀስ ያለ ይገባል በዚህ መልኩ እናርገው የሚል ነው ያለኝ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ አመጨሻ ላይ ነገር መፈልገው ዚ ላይ ሳል 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 እንትን ሳል ተቀስ ማልፍ ማላልፈው ነገር ምንድነው ምናልባት ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ነገር በሰፊ መጣበታለሁ በሌላ ቪዲዮ አንዱም የአምስተኛ ቪዲዮዬ በዚህ በግሩፓችን ፕሮቶኮል ውስጥ የማስቀመጠው ስድስተኛ ተመርታችን ኤክሰርሳይዝን በተመለከተ ነውና እሱን በደም መጣበታለሁ ትልቁ ነገር ግን ወርክአውት ማድረ ከዚህ ከኢንተርሚትድ ፋስቲንግ ጋር አብሮ ስናወሃደው በጣም ፓወር አለው ኃይለኛ ፓወር አለው ምንድነው የሰውታችን ቦዲ ኮምፖዚሽን ሲከሳው ሲከሳ መስሎ አብሮ ካላደገ ዝም ብሎ በቃ ዝርጥ ነው ነቀል ልብስ ልብስ ራሱ ያመረበትም ስለዚህ ዴፊኒሽን ዲኖ ሰንታችን ዴፊኒሽን ዲኖረው ጡንቻችን አብሮ ማደግ አለበት ትልቁ ምንድነው ፋት ይያልን ከስር ጡንቻችን በናሳድገው ጡንቻው ራሱ የክብደት እየጨመረ ይመጣል ፋቱም ራሱ አለ ከጡንቻውም ሲያድ ተጨማሪ ብዙ ክብደት እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ አንድ ጊዜ ፋት እየቀለጠም እንኳን ከስር መስላችን ቢልድ የሚያረክ ሆነ ዌት እንኳን ባንቀንስም ግን ፋት ቤዚክሊ ሉዝ ይያርግ ነው ስለዚህ ነው ቀደም ይሄ ዌት ሎስ ማልወደ ወይት ማለት የየመስላችሁ የደመጦቻችንን ክብደት ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ ዋናው ዴፊኒሽን እንደዚህ ሽሪንክ ያደረግን ስንመጣ ፋታችን ከላይ የተቀለጠ ሲመጣ እና እና ይታወቀና ስለዚህ እንደው ምን ይሄን መከራችሁ ምንድነው ስፖርት የስትሬንግዝ ኤክሰርሳይዝ ፋታችን ከቀለጣችሁ በኋላ ብዙ የፋት ሎስ ካደረጋችሁ በኋላ ቀስ ያላችሁ ብትጀምሩት አሁን ግን ካርዲዮውን ወይ ደሞ ይሄ አሮቢክ ኤክሰርሳይዝ ብታረጉ ጥቅማለሁ በእያስባለሁ ወጣችሁ በደም ባርጋችሁ ኦብዘርቭ ማድረግ አለባችሁ አዘዋይስ ኦዳን ኢኔኮ ምንም ይሄን ያልከይ ነገር የሞክሮክስ ካውን ድረስ ምንም ወይት እንኳን ሉዝ አደረጉም ስላላችሁ ስኬሉን ያያያችሁ ግን በዛ በተጨማሪ አሁን ታሪካችሁን ኢንተርቪው ባረጋችሁ በቃ ሄዳችሁ ጂም የዚህ የጡንቻ ኤክሰርሳይዝ ሰራላችሁ እዘይ ጮማው ለቀ ጮማው ስር ደሞ ያደገ ይመጣ መስላ አለ ስለዚህ መስሉም ራሱ ወይት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን ፋት ታረጉ ወይት ደሞ ለጠይ ከብዳል ስለዚህ መስሉ ይከብዳል ከዚህ ተነሳ ስኬላቹ ምንም ላይ ነቃ ነቅ ይችላል ይሄንም ማለት ይሄ ስለዚህ መቼ ለስራ የሚለው ነገር 
ምግብ ከበላችሁ በኋላ በተሰሩ ጥሩ አይደል ምግብ ስንበላ ወዲ አሁን የሰውነታችን ያለው ኢነርጂ በሙሉ ምግብን ለማላመጥና ፕሮሰስ ለማድረግ ከምን በላው ምግብ ራሱ ቢያንስ ወደ 25%ን ምግቡን ፕሮሰስ ለማድረግ ይጠቀምበት ስለዚህ በሙሉ ነርቭ ሲስተማችንም በጠቅላላ ሁሉ ነገር ሆዳችን አካባቢ ስለሚሆን እዛን ሳል ላይ ምግብ በተ ወዲያው ኤክሰርሳይዝ ብንሰራ ምግብ ሳይላመጥ ጨጓራችን ላይ እና ትንሽ ላይ ማንፈልገውን ኮምፕሊኬሽን ፈጥራለ ስለዚህ ማቶ ወጥቶ አይነት ሆድርቀት ውስጥ ብትገቡ ስለዚህ ያን ዳይሆን አድቫንቴጅ ኦኬ ጧስ ነስነሳስ ኦሬዲት ማታ ራቴን በልቼ ተኝቼ ተነሳውቴኝ ጧ ጥሩ ቆንጆ ኢነርጂ ነው ራቻ ተረጋላችሁ ግን የበለጠ ግን ፋት ሎዝ ለማድረግና ብዙ ሰብ ለማቅለት ከፈለጋችሁ ግን ስፖርት ምግባችሁን ብሬክ ፋስታችሁን ብሬክ ለማ ከማድረግ ካሉት ሁለት ሰዓት ቀደም ብለው ያሉት ሰዓት ተጠቀሙ ማይ ጋድ በጣም ያላችሁን በሙሉ ግላይኮጂን አቃጥላችኋል የመጨረሻውን ሰዓት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ካስፈለገ ሰውነታችሁ ምንም ሚንስ የለውም ያ ሚንሱ ያለው ፋት ማቃጣ ስለሆነ ኤክሰርሳይዝ ምትወዱ ያው ኤክሰርሳይዝ እንደነግርኳችሁ ብዙ ጥቅም አለ ይሄ ነው የማይባል እሱም በስድስተኛ ቪዲዮ ስለመጣ በኋላ እንደጋገርበታልን ዝርዝር አልገባም ግን ኢንተርምሰት ፋስቲንግ ጀምር ያለውና ስፖርቲንግ ቱ ጋር ትራብላችሁ ግራ ለተጋባች ሰዎች አጭር መርሳል ሰጥ እንዳላልፍዬ ነው ሌላው እንግዲህ ኮንሰርን ደሞ እንግዲህ ኢንተርምሰት ፋስ ለሚጹም ጾሚዎች ብዙ ጊዜ እኔ ስንት መከራይ ናይ ቼ ስፖርት እየሰራ ይገነባውትን ጡንቻ ላጣነ ወይ ለምትሉ እሱን ግዴላችሁ መጣጡ ነገር የለም በሚገርማችሁ ነገር ፋስቲንግ ስትሆኑ ሰውነታችሁ ቅድም ንግርኳችሁ ግሮዝ ሆርሞን ሚባል ሰውነታችሁን ለመገንባት የሚረዳ እንደገና ደሞ ኤፒኔፍሪን ወይ ደሞ ዚው አድርናል ግላንዳች እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትታዩት አድርናል ግላንዱ ራሱ ኤፒኔፍሪን እና ኖርኤፒኔፍሪን የሚባሉ ሆርሞኖች ይፈጥራሉ ማለት ነው ፋስቲንግ ራሱ የሰውነታችን ኖርማል ስቴት ስላልሆነ ኖርማል ሁሉ ግዜ ሰውነታችን ስትረስ ስለሚፈጥር ያንን ስኪል ስኪል ለምደው ድረስ ሶታችን ራሱን የሚያስተካክለው እነዚህ ሆርሞኖች በመውላት በመፈጠር ነው ስለዚህ እነዚህ ሆርሞኖች ደሞ አና ስራቸው ደሞ ፋት ሎዝ መስላችን ሎዝ እንዳናረግ ግን ደሞ በበለጠ ደሞ ያለውን አቬሌብል ኢቶሞቻርጅቶ ያለውን ፋት ግን መጠቅም እንዲረዳ ማለት ነው ሁለተኛ ደሞ ያላ ያለን ችግር ደሞ ታይሮይድ ፋክሽናችን ሜታቦሊዝም ሞታቦሊዝማችን ለምድ ቢያርግስ ቤዚክ ሜታቦሊዝም እና ይሄ ደግሞ ምንድነው ሰውታችን በተወሰነ ካሎሪ አማውንት መኖር ቢለምድስ ያ ማለት ደግሞ ሰውታችን ተጨማሪ ፋት እንዳያቃጥል ያረጋል የሚል ስጋት አለ ነው ሚገርማችሁ ነገር ጾም سنፈታ ምን በላው በቂ ምግብ ስለሆነ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚበላበት ምግብ ነው ያሸጋሽግ ነው እንጂ ምግብ አንቀንስም እዚህ ላይ ካሎሪ ሪስትሪክሽን አይደለም የምን አረጋው ምን ነው የምን በላው ምግብ ሰዓቱ ብቻ ነው ይቀርነው ስለዚህ ምን በላው ምግብ ተከፕስ ግን እንበላለን ሞር ደሞ አሁን አብዛኛውን ካርቦን እየቀነስን ፕሮቲን እና ፋት ስለምን በላ ፋት ደሞ ከ ከ ከፕሮቲንም ከ ከካርቦሃይድሬትም በቂ ፋት ስላለው ለምሳሌ ትንሽ የፋት በልተን ብዙ በልተን የምን በላው አይነት ካርቦሃይድሬት እንኳን የማይሰጠን ኢነርጂ ከዛ ካሎሪ እናገኛለን ስለዚህ በቂ ካሎሪ ሰውነታችን ያገኛ ስለዚህ በቂ ካሎሪ ካገኘ ደሞ ራህ መጣ ቢም ብሎ ስለማይጨላን ሰውነታችን ሜታቦሊዝሙ ሎር ሊሆን ደሞ ሰውነታችን ይሄንን ኢነርጂ የማቃጠሉ ነገር ፕሮሰስ ሊቀነሰው ስለማይችል ይሄ ነገር ስጋት አይግባን እንደዚህ ፈልጋለሁ ሌላው ደሞ እንግዲህ ቀድም ሰፕሊመንት ሰዱ ብለህና ለይ ሳይድ ኢፌክት ለመቀነስ መቼንም ሞስቶ ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የሚወስዱ ራሱ ፋቲ አሲድ የተሰራበት በዘይት ነው አና ንግዚ ደሞ ይገርማችሁ ነገር ፋት ሶሉብል ቫይታሚን ሳሉ እንደገና ደሞ ዎተር ሶሉብል በውሃ ውስጥ የሚማሙና በፋት በስብ ውስጥ የሚማሙ ቫይታሚኖች ለምሳሌ ቫይታሚን በውተር ወተር ሶሉብል ባሉ በሙሉ ቢ ኮምፕሌክስ ቢ1 ቢ2 ቢ5 እና ቢ6 ቢ7 በሙሉ እስከ ቢ9 እስከ ቢ12 ድረስ በሙሉ እነዚህ ወተር ሶሉብል ናቸው እነሱ ያስጋቹ ቫይታሚን ኮምፕሌክስ ታብሌቱን ብትወስዱ ጾም ላይ እንኳን ያላችሁ ችግር የለው ቫይታሚን ሲ ብትወስዱ ለምሳሌ አስኮርቢክ አሲድ ምንም ችግር የለበት ሰውታችሁ በሽታ ይከላከላላችኋል ጧት በውሃ ግጥ ማርጋጅ መስጠት ይችላልላችሁ እንደውም በጾም ጊዜ ቫይታሚን ሲ በጣም ይረዳል በኢሙን ሲስተማችን ሪሻርፕ ያረጋዋል 500 ሚሊ ግራም በቀለበት ጊዜ ብትወስዱ ራሱ ጥሩ ነው ምንም ችግር የለም በሚጠጣው መልኩ አለ በታውሌ መልኩ ማለት ችግር የለው የሚጠጣው ነገር ውስጥ ምን ስኳር አይኖር እንጂ በተረፈ ፋት ሶሉብላ ቫይታሚን ይባሉ እንደ ቫይታሚን ኤ አይነ እንደ ቫይታሚን ኬ እንደ ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ዲ ናቸው እነዚህን እንግዲህ እዛው ሌብሉን አይተን ፋት አለበት ካለ ፋት ግዴለም 
ካለክ ዴታ ስፓይክ ያደርጋል ያንን እንደዛ አይነት ግን ፋስ ሶሉብል ደሞ ቫይታሚኖች ደሞ መጀመሪያ ምግባችንን ስንፈስን ጾማችን ስንፈስክ ወይ ደሞ ጾማችን ብሬክ ስናደርግ የምንበላው ምንነስ ተሆነ የሚሆነ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ በአጠቃላይ እንደዚህ ጄነራል የሆነ አይዲያ የሰጣውቹ ይመስለኛል ይሄን አልካልኳችሁ ይበቃል ስለዚህ ቪዲዮ ይቅርታችን ሽር ዘም አርግዋለሁ ኮምፕሬሲቭ የሆነ ካቨሬጅ ስለሆነ ነው እንግዲህ በዚህ ጥያቄ ካላችሁ በታች ላይ መልክተውልኝ ይሄንን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ደሞ ከተስማማችሁ በዚህ መልኩ ሰብስክራይብ አርጉ እቺንም ደሞ ቤል አይኮን እንኩ